Laissez-moi passer, je vous prie. Mais maman Oui Nous faisons tous la queue ici La queue ne commence pas de là-bas. Je suis au début de la file, alors tout le monde derrière moi. Je n'ai pas fini. Devant ou derrière, rien ne te garantira plus d'argent, Richard. Euh... Allez, tout le monde derrière moi. Je serai devant. Rochny, mets-toi juste derrière moi. Oh. Allez, allez, allez Reculez, allez Bien N'est pas juste Si, au contraire Tu en penses quoi, Rochny Hein Donc, viendra à quelle heure Récham, est-ce que tu as un problème à la jambe Tu ne peux pas te tenir correctement Récham, occupe-toi de ce tableau, tu veux Très bien Voilà pour toi. Tu pourras dépenser cet argent pour les fêtes religieuses. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour moi. Tu travailles dur pour gagner cet argent. Je ne le dépenserai pas comme ça. C'est pour cela que tu ne dois pas t'en faire. D'accord, Durga. C'est beau C'est beau J'ai fini Waouh Maintenant, mets-toi derrière tous les autres. Hein Ce n'est pas juste Tu auras mille roupies en moi. Didi Non, non, tu ne peux pas me faire ça Maintenant, 2000 en moi Didi Richam, fais ce qu'elle te dit et fais la queue, d'accord Tu veux te retrouver sans argent, c'est ça Tiens. Hum... Euh, écoute... Je pourrais en avoir plus cette fois-ci, car j'ai des choses à régler. Quoi Mais c'est moi qui m'occupe de toutes les factures. Ben... En fait, j'ai besoin d'argent pour les enfants dans mon ONG. Car nous irons au tribunal. Les Kurana ont en tête de réduire en pièces l'ONG pour y construire un hôtel. Et les enfants finiront tous à Danou si je ne fais rien. Je ne peux pas les laisser faire. Va faire un tour au jardin. Tu verras une monnaie du pape dans un coin. Ce coup-là et tu auras ton argent. Si tu veux dépenser ton argent pour des choses aussi futiles, alors va au jardin. Tu n'auras que 10 000 roupies comme d'habitude de ma part. C'est à prendre ou à laisser. Didi, cette ONG est comme ma famille. Ces enfants se retrouveront sans abri. Je t'en prie. N'essaie pas de me prendre par les sentiments à nouveau, Rosny. De toute façon, ils vous fourniront un autre terrain pour la relocalisation, non Emmène aussi les enfants avec toi. Combien de temps encore comptes-tu profiter des terres qui ne sont pas tiennes Je suis désolée. C'était vraiment une mauvaise idée. En fait, j'ai pensé pendant une minute que tu te souciais du bonheur des autres. Merci. Roshni. Tu sais, j'aurais tellement aimé en dire de même pour toi. Bonne chance, ma chérie. Voyons comment tu te débrouilleras pour réunir tout cet argent sans moi. Moi, pourquoi est-ce que tu t'en fais autant Regarde comment je vais gérer la chose. Je m'occupe de ça. Et je vais aussi m'occuper de Durga, d'accord Mais Rochny, écoute... Non, ne dis plus un mot. Une minute. Allô Oui, monsieur, je vous écoute. Mais je vous ai dit que je viendrai avec l'argent. Non, je vous en prie. Il va falloir déposer le dossier au plus vite. Mais arrêtez un peu de stresser, je trouverai un moyen de trouver l'argent. Tu sais, je pense que cette fille est une proie facile. Elle fait partie d'une famille vraiment très riche. Je veux dire, nous pourrons nous faire de l'argent facile. Tu en dis quoi Et cette voiture doit valoir environ... Dans les 5 millions. Ah... Euh... Madame oh, Oui. Pas 5 millions. Je reviens. Euh, madame, vous n'aurez pas grand-chose en vendant cette voiture. Euh... On pourrait vous... L'acheter à 500 000 roupies. Quoi Quoi, c'est tout euh, Cette voiture. Excusez-moi, monsieur, mais 
C'est la voiture de Roshni Patel. Le fait qu'elle soit à moi rajoute des millions à sa valeur. Euh, madame, nous pouvons vous offrir 15 000 roupies de plus, mais c'est oui. tout. Allô Est-ce que vous pensez que je vais marchander avec vous deux Vous pensez que vous pouvez me duper aussi facilement parce que je suis pressé Mais sachez que vous avez tort j'ai besoin d'un million de roupies pour les enfants de l'ONG. Mais je devrais aussi avoir un peu d'argent de côté au cas où. Pour éviter que ces enfants ne se retrouvent à la rue dans quelques jours. Il faudra que je vende ma voiture. Hum, écoutez. Hum, ma dernière offre est... de... 700 000. <rire> euh, très bien, madame. Euh, euh, nous clôturons donc l'affaire à 700 000 roupies. Vous n'avez pas froid aux yeux, je vois. Vous êtes une femme d'affaires, hein Bien, donc, est-ce que vous êtes d'accord, dites-moi Très bien. Alors, complétez les formalités, s'il vous plaît. Et, euh, et ensuite, transférez-moi l'argent sur mon compte en banque, d'accord Oui, madame. <rire> Voici mon numéro de compte. Tu as vu ça J'ai fait une affaire. Et dire que Durga pense qu'elle est la meilleure en affaires. Monsieur Gafour Quelle surprise Je vois que ta quête vers le plus beau diamant t'a emmené jusqu'à moi, ce que je vois. s'asseyant sur une chaise propre en face de moi. Une femme ne pourra jamais être à ma hauteur et tu le sais, Didier. Dites-moi votre prix. Ce diamant sera mien. Je te l'avais pourtant dit que Gafour fait seulement affaire avec les hommes, n'est-ce pas, Didier je pense que les femmes n'ont pas leur place dans cette affaire. Et sache que ton carnet de chèques ne changera en rien ma façon de penser, c'est clair, alors range-le tout de suite. Avons-nous un problème Et ce bijou en diamant que vous avez fabriqué, n'est-il pas supposé être porté par une belle femme Donc nous pouvons dire que vous ne travaillez pas que pour les hommes, monsieur. Pourquoi ne pas faire affaire avec moi est-ce parce que je suis une femme et que mon travail acharné m'a mené à contrôler plus de la moitié du marché Comment oses-tu dire que tu contrôles la moitié du marché Sache que j'ai des diamants de toute qualité avec moi, et ça qu'ils soient légaux ou illégaux. Je n'ai jamais payé de taxes depuis que je fais ça et je n'en payerai jamais, c'est compris Le département de la douane me mange dans la main. Pour m'arriver à la cheville, Seul un homme aventureux saura comment faire. Les femmes ne pourront jamais prendre de tels risques de toute leur vie. Je vais te dire une vérité. Les hommes seront toujours ceux qui travaillent pour la famille, alors que les femmes seront toujours celles qui feront la cuisine en attendant que les hommes rentrent chez eux. Voilà ton chèque. Sors tout de suite d'ici. jamais les femmes. Alors comment faire comprendre cet imbécile Saté, je ne sais pas exactement ce qui se passe ici. J'ai juste l'impression que tout Mumbai a décidé de prendre la route aujourd'hui. Je te rappelle plus tard, d'accord Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, chauffeur Pourquoi autant d'embouteillages C'est Mumbai, monsieur. Elle est réputée pour ses énormes embouteillages, pas vrai Ah, chauffeur, trouvez un moyen d'aller plus vite. Il faut vraiment que j'arrive à l'heure.
Chef, une minute. Bon, vous me filez votre bicyclette pour combien Ça ne va pas, quoi. Pourquoi vendre ma bicyclette Jamais. 10 000 roupies, ça te va Excusez-moi. Une minute. Donc, voilà 10 000. Merci. On a plus. Hey, taxi Hey, taxi Taxi, arrêtez-vous, s'il vous plaît S'il vous plaît Monsieur, je dois aller au tribunal Mais arrêtez-vous Taxi, s'il vous plaît Je dois aller au tribunal Taxi Taxi Cher écharpe rose et blanche, tu as été une très vilaine fille. Qu'est-ce que tu fais dans la rue Qui a osé te laisser t'aventurer dans cette ville J'aurais une petite question. Où est donc passée ta voiture Oh, je vois. Je te dépose Non, merci. Mais où est-ce que tu vas, bagacherie Tu as sérieusement un gros problème. Euh, moi Non, je n'ai aucun problème. Mais je dois dire que je n'aime pas les embouteillages à Mumbai. Car il y a toujours des embouteillages dans cette ville. Et à la fin, nous voyons les choses hors du commun. Allô Oui, monsieur, je vous écoute. Oui J'arrive tout de suite avec l'argent. Il y a un embouteillage ici, mais je vous promets que je ferai au plus vite. Soyez patient et attendez-moi un peu plus longtemps, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Là où nous sommes, les taxis, ainsi que tous les bus, ne servent à rien alors que cette bicyclette, oui. Je te suggérerai de monter à l'arrière de ma bicyclette. Allez, ne fais pas la timide. La voiture de Rochny est très vieille, pas vrai Eh bien, si tu le dis, c'est que c'est forcément vrai. As-tu quelque chose en tête J'aimerais que vous vous renseigniez sur les nouvelles voitures qui sont à vendre sur le marché. Euh, Bablou euh... Oui, bien sûr, je vais tout de suite me renseigner hey. sur les derniers arrivés. Mais lâchez-moi Hey, hey Lâchez-moi Tu as perdu la tête, hein Tes hommes, ils m'ont emmené ici de force alors écoute-moi bien. Tu vas payer très cher pour ça. J'étais prête à vous payer cher, mais vous avez refusé. Alors j'ai dû quelque peu changer mon temps, vous comprenez Après tout, je suis une femme. Et je dois faire attention, n'est-ce pas Afrique du Sud, Kenya, Ouganda, états unis Je pourrais te procurer de beaux diamants de tous les quatre coins du monde. Sache que j'ai des diamants de toute qualité avec moi. Et ça, qu'ils soient légaux ou illégaux, le diamant est très demandé. Sur le marché, il est aussi acheté vraiment très cher. Didi, là, tu vois, on joue dans la cour des grands. Et sache que je n'ai jamais payé de taxes depuis que je fais ça, et je n'en payerai jamais, c'est compris. Le département de la 
doigt me mange dans la main. Qu'est-ce que c'est que ça Réponds-moi, Didi. Je vois. C'est pour cette raison que tu es passé me rendre visite. Écoute-moi. Tu as commis une grave erreur. Si jamais tu étais un homme, alors... Nous en serions venus aux mains, est-ce que tu me comprends Mais non, monsieur Garfour. Je ne suis qu'une femme. C'est pour cela que j'aimerais seulement discuter un petit peu. Mais comment le faire Vu que nous ne parlons pas le même langage. Euh, Kessar Oui As-tu fait parvenir ce CD à l'impôt sur le revenu et à la douane euh, Oui, oui, Lily, je pense qu'ils qu l'ont très bien reçu. L'ont-ils visionné tu aurais dû m'en parler d'abord. Qu'adviendra-t-il de Monsieur Gafour Son affaire coulera et il finira par vivre dans la rue. Et en ce qu'il s'agit de sa femme, il pense avoir le droit de faire sa loi chez lui et de contrôler sa femme. Mais ce sera lui qui sera humilié. Maintenant, j'exige d'avoir ce diamant. Sans mettre la main à la poche. Sinon, c'est vous qui aurez le plus à payer. Merci. C'est un réel plaisir de faire affaire avec vous. Bagacherie, est-ce que tu ne trouves pas cela très étrange L'autre jour, tu m'as offert de me déposer dans ta voiture, mais aujourd'hui, c'est bien moi qui te dépose. Et à bicyclette, là, nous sommes quittes. Mais qu'est-ce que tu fais Hé hey, Tu ne peux pas faire attention Tu veux que je tombe ou quoi Est-ce que c'est ta première fois Non, non, pourquoi tu me dis ça Regarde-moi, je peux aussi faire son <rire> Mais qu'est-ce que tu fais <rire> Tu as perdu la tête ou quoi Quoi Tu as peur Je ne laisserai rien t'arriver. Bagacherie, je te promets. Est-ce que cette bagacherie est ta sœur ou quoi Tu passes ton temps à répéter son nom depuis tout à l'heure Non. Ma petite amie. Mais elle ne m'a jamais dit son nom. Ça ne t'arrive jamais de faire une pause Tu sais, de toute ma vie, je n'avais jamais rencontré un garçon qui puisse parler autant de toute la journée. Concentre-toi plutôt sur la route au lieu de parler. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, bagacherie. Mais qu'est-ce que tu veux Premièrement, ton écharpe m'agresse dans la rue. Et là, tu es... à l'arrière de mon bolide. Et en plus de ça, tu me tiens par la taille, tu vois, sans même être au courant. <rire> um, Est-ce que tu peux t'arrêter ici Le tribunal n'est pas loin d'ici, donc j'irai à pied. Merci. Répète. Merci. Et eh ben là, c'est une première. Finalement, j'aime bien les embouteillages. Bagacherie Rochny. Hein Mon nom est Rochny, pas Bagacherie. Rochny. Dis-moi, es-tu l'avocate ou celle qui ira en prison Sache que je ne suis ni l'une ni l'autre. Par contre, je compte bien porter plainte contre toi. Très bien, ça suffit. Nous avons été suffisamment gentils. Nous le sommes depuis le début. Pourtant, le tribunal a suspendu la séance. Appelle tout de suite mon avocat. Dis-lui que je dois vite lui parler. Il y a une limite à toute chose. Ce n'est pas une plaisanterie. Incroyable. Pourquoi est-ce que Siddharth est dans un tel état <rire> Détends-toi, Simran. Monsieur, il n'a pas répondu. 
ne vous en faites pas. Je lui envoie un message. Détendez-vous. Comment ça, détendez-vous Comment est-ce que tu veux que je me détende Ce projet, c'est le rêve de mon père. Il -ce croit en mes compétences et c'est pour cette raison que je m'occupe de ce projet, Satish. Je ne peux pas tout gâcher. Je vais aller parler à Siddharth. Attends, attends, Simran. Laissons-le se débrouiller tout seul. Notre fils prend enfin conscience de ses responsabilités. <rire> Alors réjouissons-nous. Car nous sommes de bons parents. Je suis fier de lui. Ah. Tu ne veux même pas le guider un peu quand il se sent perdu Mais bien sûr, Simran. C'est quand même mon fils. <rire> Viens. S'il te plaît, rappelle-le encore une fois. J'aimerais résoudre ce problème une bonne fois. Bonjour. Alors, Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Papa. Donne-moi ça. Papa, qu'est-ce que tu fais Ah, ça tiche. Tiens. Tu peux y papa. aller. Papa, papa, qu'est-ce que tu fais Mais papa, j'ai besoin de ce Allez, dossier. Allez, dépêche-toi, mais... va Non, ça tiche. Donne-moi ce dossier. Papa, mais je... Mon fils, sache qu'il n'y a rien dans ce bas-monde qui est plus important que les conseils qu'un père donne à son fils quand il peut. Je suis là pour te donner deux minutes de mon temps. Hein, papa. Simran Absolument. Ma maman, maman. Non, pas de maman. Papa, viens avec moi. Papa, écoute-moi, s'il te plaît. Suis-moi, s'il te plaît. Allez, ne fais pas d'histoire, je t'en prie. Ce sera amusant. Viens. Pourquoi m'as-tu emmené ici Qu'est-ce qu'on fait là, papa Tu sais que nous avons des soucis au bureau. Parce que cette femme est en train de créer toutes sortes de problèmes. On ne veut plus avoir affaire à elle. Et toi, tu décides tout à coup de m'emmener à la plage. Dis-moi, est-ce que tu as discuté avec cette femme Elle n'est pas le genre de femme à qui nous pouvons parler facilement. Est-ce que tu comprends, papa N'as-tu pas lu les mails qu'elle m'avait envoyés Même un voyou serait gêné d'utiliser le langage qu'elle a utilisé. Non, 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 papa. Ça ne sert à rien de discuter avec cette femme. Il va falloir... Que je gère cela tout seul Écoute-moi. L'industrie dans laquelle nous travaillons s'appelle l'industrie hôtelière. Et selon mes années d'expérience dans le domaine, je pourrais honnêtement te dire que peu importe tes problèmes, il suffit de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Tu t'en fais trop. Allez, et si nous allions déjeuner ensemble, hein Mais qu'est-ce que tu racontes Juste à cause de cette femme, je rencontre des problèmes tous les jours. Et toi, tu veux aller déjeuner à la plage Mais quand tu manges, ton cerveau fonctionne beaucoup mieux. Écoute... Bientôt la roue finira par tourner, c'est moi qui te le dis. Juste comme ça. Fatka, Rochni, tu as pris la bonne décision. Maintenant, ce gosse de riche doit sans doute regretter le fait de t'avoir provoqué, pas vrai Je vous l'avais dit. Il ne s'en sortira pas si facilement. Vous verrez, les enfants, comment la suspension des procédures judiciaires ruinera leur projet. Il pense vraiment être aussi malin que ça. Et maintenant, nous pouvons dire que c'est lui qui plaidera avec nous. Et il apprendra sa leçon. Euh, Donnez-leur-en. Qu'est-ce qu'il veut faire ici Est-ce qu'il me suit à présent cloche c'est ce garçon Et pourquoi a-t-il l'air aussi triste que ça Il a toujours l'air si joyeux mais pourtant il n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bien, je pense que je devrais faire quelque chose, seulement pour lui redonner le sourire. C'est impressionnant, Didi. Quelle leçon tu lui as donnée En plus, tu as le diamant. Et tu as aussi reçu le contrat de Monsieur Meta. Tu es vraiment un génie, ma sœur. C'est génial, non N'est-ce pas Une minute, une minute, arrêtez-vous. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a Kessar, 
Ce n'est pas la voiture de Rochny. Didi, il y a beaucoup de gens qui possèdent cette voiture aujourd'hui. Elle n'est peut-être pas celle de Rochny. On va vérifier. Excusez-moi. Sortez de cette voiture. Je vous ai demandé de sortir. Mais qui a-t-il Il y a un souci ou quoi Que ça rappelle vite la police. C'est bien la voiture de Rochny. La police Mais, Mais de quoi est-ce que... Est que vous parlez Eh bien, tu ne dis rien D'habitude, tu n'arrêtes pas de parler. Tu es toujours très heureux, avec un grand sourire sur ton visage, et tu partages ta joie de vivre. Aujourd'hui, on va juste te dire que je n'ai pas grand-chose à dire. Oh, oh Ça veut dire que c'est un problème assez grave Hmm... Tu sais quoi Essaye... Essaye de faire le vide. Disons que c'est moi qui... qui avait ce gros problème. Tu aurais fait quoi Dis-moi. Viens avec moi. Allez, suis-moi, je t'ai dit. Je vais te montrer quelque chose. Et maintenant, ferme le point. C'est bien. Tu vois ce qui se passe C'est ce qui t'arrive en ce moment. Tu essaies d'enfuir tes problèmes à l'intérieur. Mais tu n'arrives pas du tout à garder le contrôle. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas te laisser envahir. Tu dois t'ouvrir. De toute façon, tu ne pourras rien changer à tout ça, non Relax et détends-toi. Hein tu as le droit d'ouvrir le point. Bien. Pas de sable. Tout va bien. Alors, tu vois comme ma théorie est intéressante donc, moi aussi j'ai un peu de sagesse. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Babli Oui, c'est bien vrai. Tu as vraiment beaucoup de talent. Bref, euh, j'ai une question pour toi, Rochny. Une chose qui me dérange. Qui est ce monsieur Babli <rire> Est-ce le nom de ton petit ami ou quoi celui dont tu caches soigneusement la photo dans ton portefeuille <rire> Non. En fait, c'est un ami qui ne m'a jamais dit son nom. Est-ce que cette bagagerie est ta sœur ou quoi Tu passes ton temps à répéter son nom depuis tout à l'heure. Ma petite amie. Mais elle ne m'a jamais dit son prénom. Rochny. Peut-être que... Cette amie, comme tu dis, a l'impression... que s'il te disait son nom... Alors il n'y aura plus de mystère entre vous. Nous pas Motors Quoi Bien. En fait, Rochny a vendu sa voiture, Dourga. Pour 700 000. J'ai payé 10 millions pour l'avoir. Alors, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Je suis vraiment désolé, d'accord Parce que je pense que tout ça est de ma faute. J'aurais dû m'assurer qu'elle était toujours à la maison. Euh, tenez, monsieur. Hum. Sidard, je t'ai pris un mille chèques à la fraise. Hein 
Qu'est-ce qui se passe Il y a une minute, tu faisais une tête de six pieds de long. Et là, tu souris bêtement en me regardant. Hein Qu'est-ce qu'il y a Tu as fait une rencontre <rire> Tu as raison, papa. Ma vie est en train de changer en ce moment. Et cela est grâce à Roshni. Roshni, papa, je pense vraiment que je tombe amoureux de cette fille. Cette fille a gagné mon cœur. Mais comment as-tu pu vendre cette voiture En plus pour 700 000 roupies Roshni, es-tu au courant que cette voiture vaut plus que 7 millions de roupies Dédé, ça... Ça ne sert à rien de me crier dessus. Ce qui est fait est fait. N'as-tu pas une once de honte en toi, Roshni N'es-tu pas suffisamment responsable Ou as-tu choisi le chemin que tu vas prendre Dédé, dis-moi, qu'ai-je bien pu faire de mal Je t'ai pourtant demandé plus d'argent, juste pour arriver à tenir mes engagements personnels. Tout ce que je veux, c'est sauver mon ONG. Je veux absolument sauver ses enfants. J'ai... j'ai été impuissante. Donc j'ai vendu ma voiture pour la bonne cause. Tu devrais être fière de moi. Rochni, tu reçois tout sur un plateau et, et toi pourtant tu... Kessar Je ne veux plus rien entendre. Tout ce que je fais pour vous ici n'est jamais assez, je vois. Il ne me reste qu'une seule option. veux-tu faire d'elle Rochni est maintenant une grande fille. Maman, si ce que tu dis est vrai, alors elle devrait apprendre à être plus responsable, tu vois. Arrête d'agir comme une enfant mal élevée. Je n'ai pas le temps et la patience. Est-ce que tu comprends cela Petite mal élevée. Et tant que tu n'auras pas accepté les erreurs que tu as commises, Rochni, tu resteras enfermé dans cette chambre. C'est clair Non 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 Non, Didi Non, Didi Ne fais pas ça Mais ouvre cette porte tu ne peux pas m'enfermer dans cette pièce comme une prisonnière Dourga Tu as parfois tendance à oublier que Rochni est ton enfant. Personne n'a la permission de la laisser sortir. C'est bien clair. Qui est la personne qui pourra réconcilier Dorga et Rochni Tout-puissant. Envoie-nous cette personne le plus vite possible. Viens-nous en aide. Je ne peux plus voir Rochni vivre dans ces conditions tous les jours. Yes. 
Quelle coïncidence Mais une magnifique coïncidence Papa avait raison La vie des gens change vraiment quand ils partent à la plaque Comme la mienne à jamais Merci Rochny euh, Je peux rentrer mais entre, fais-toi plaisir, mon ami. Tu vas bien Bien, bien, merci. Euh, il y a juste euh, des documents très importants. Et j'aurais besoin de votre signature. Pour l'autre problème... L'autre problème... Ne t'en fais pas. Sérieusement, je m'occupe de ça. Je n'aurai pas besoin de toi. Non, je veux dire, pas besoin de toi pour cette affaire. Satish, tu peux me laisser les documents et tous les papiers sur mon bureau, d'accord Je les signerai quand j'aurai du temps libre. Très bien, bien monsieur. Tout va bien, pas de panique. Je la déteste. Je te déteste tellement Un courriel de Siddharth Kurana Et il veut me rencontrer. Alors il va falloir que je le voie. Et... Peut-être que j'aurai la chance de te sauver mon ONG.